जी देखिए ये मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 43 है कि फाइंड लिमिट हमने लिमिट फाइंड करनी है इन एक्सरसाइज 43 टू 46 में जितने भी क्वेश्चन गिवन है उसमें हमने लिमिट को फाइंड करना होगा तो ये देखिए ये लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी है sin 2x ओवर x गिवन है तो इसमें हमने लिमिट को फाइंड करना है तो एक बात का खास ख्याल रखें कि sin x का आंसर होता है मैं यहां लिख देता हूं कि sin x इज इक्वल होता है हमारे पास -1 और 1 के درمیان में होता है sin x का आंसर यानी कि sin x में इस x में आप कोई भी इंटीजर पुट करके देखें तो उसका आंसर आपको -1 मिलेगा या -1 और 1 के درمیان में मिलेगा तो मैं यहां लिख देता हूं कि x कोई इंटीजर है x is equal to 0 positive negative 1 positive negative 2 up to so on तो यानी कि अगर कहने का मतलब यह है कि sin x का आंसर minus 1 और 1 के दरमियान में मिलेगा आपको क्योंकि यह close interval है close interval के दरमियान वाले points शामिल होते हैं तो इसका मतलब है x में आप कोई भी integer put करेंगे तो उसका आंसर आपको minus 1 और 1 के दरमियान में मिलेगा तो same इसी method से देखें इसको समझने की कोशिश करें कि यह sin 2x given है तो मैं यह पहले लिख लेता हूं कि sin x तो इसी चीज को मैं कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूं कि minus 1 less than equal to और less than equal to 1 x का आंसर minus 1 और 1 के दरमियान में होता है अब यहां x को कोई भी integer यहां put करके देखें तो आपको इसका आंसर minus 1 और 1 के दरमियान में मिलेगा तो अब अगर हमारे पास 2x है तो मैं यहां 2 put कर देता हूं क्योंकि मुझे sin 2x चाहिए अब उसके बाद देखें हम होल इक्वेशन को x पर डिवाइड कर देते हैं क्योंकि देखें sin 2x ओवर x चाहिए ना तो होल इक्वेशन को x पर डिवाइड करना पड़ेगा -1 डिवाइडेड बाय x लेस देन इक्वल टू sin 2x डिवाइडेड बाय x व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर x होल इक्वेशन को मैंने x पर डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे ये वैल्यू चाहिए अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है या इसको या इसको किसी एक को मैं अपनी आसानी के लिए सॉल्व कर सकता हूं तो देखें मैं लिमिट में पुट कर देता हूं कि लिमिट में वैल्यू चाहिए लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी की तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं कि 1 ओवर x तो देखें अब जहां x होगा उसकी जगह इंफिनिटी पुट कर दें कि 1 ओवर x की जगह इंफिनिटी तो आंसर क्या बनेगा 0 समथिंग ओवर इंफिनिटी हो तो उसका आंसर हमारे पास 0 होता है अब अगर मैं ये 0 1 ओवर x की जगह 0 यहां पुट कर सकता हूं तो sin 2x ओवर x का आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू का साइन है मीन sin 2x ओवर x इक्वल है 1 ओवर x के अगर 1 ओवर x का आंसर 0 आ चुका है तो sin 2 ओवर x का आंसर भी हमारे पास 0 होगा तो कि देखें ये इसमें जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी sin 2x ओवर x sin 2x ओवर x का आंसर भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा क्योंकि 1 ओवर x में इंफिनिटी पुट करने से अगर इसका आंसर 0 है क्योंकि 0 फिर जब यहां पुट करेंगे तो 0 इक्वल होगा sin 2x ओवर x के तो यानी कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी यहां पुट करने से इसका आंसर भी हमारे पास 0 होता है बाय सैंडविच थ्योरम टेस्ट के देखिए ये सेकंड मेथड है क्वेश्चन नंबर 43 का अगर आपको वो मेथड समझ नहीं है तो इस मेथड से भी आप समझ सकते हैं कि लिमिट अगर x टेंड टू इंफिनिटी हो sin 2x ओवर x यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रिटी गिवन हो तो उसमें हम लिमिट को कैसे फाइंड करेंगे तो देखें एक बात हम सभी जानते हैं कि sin x का आंसर आप यहां शो करवा दें कि sin x का आंसर इक्वल होता है हमारे पास यानी कि -1 और 1 के درمیان में होता है sin x का आंसर जहां हमारे पास x बेसिकली इक्वल होता है 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 और पॉजिटिव नेगेटिव 2 अप टू सो ऑन यानी कि यहां x की जगह कोई भी इंटीजर पुट कर दूं तो मुझे उसका आंसर -1 और 1 के درمیان में मिलेगा तो यानी कि इस इंटरवल को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं कि -1 लेस देन इक्वल टू sin x और लेस देन इक्वल टू 1 अब मुझे वैल्यू चाहिए 2x की तो मैं यहां sin 2x कर देता हूं अब देखिए होल इक्वेशन sin 2x ओवर x चाहिए तो होल इक्वेशन को मुझे x पर डिवाइड करना पड़ेगा तो देखें -1 डिवाइडेड बाय x लेस देन इक्वल टू sin 2x divided by x less than equal to 1 over x तो एक यहां तक तो first method same था चाहिए limit, limit x tend to infinity जो जहां मुझे limit apply करना है तो हर एक के साथ मैं limit को apply कर देता हूँ कि limit x tend to infinity और ये minus 1 over x गी वाना less than equal to limit x tend to infinity sin 2x गी वाना sin 2x divided by x less than equal to limit x tend to infinity और ये 1 over x गिवन है लिमिट अप्लाई कर देता हूं कि जहां मुझे x होगा उसकी जगह मुझे इंफिनिटी पुट करना होगा तो ये -1 डिवाइडेड बाय x की जगह मुझे ये इंफिनिटी पुट करना है तो ये इंफिनिटी और ये लेस देन इक्वल टू का साइन मैं वैसे लिख देता हूं और ये लिमिट गिवन है x tend to हमारे पास इंफिनिटी है और ये sin 2x डिवाइडेड बाय x लेस देन इक्वल टू अब यहां मुझे इंफिनिटी पुट करना होगा कि 1 ओवर x की जगह मुझे इंफिनिटी पुट करना है ये minus 1 ओवर इंफिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होता है माइनस बेसिकली 0 के साथ नहीं लिखा जाता कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी गिवन है और ये sin 2x डिवाइडेड बाय x और ये लेस देन इक्वल टू समथिंग ओवर इंफिनिटी का आंसर 0 होता है अब अगर आप गौर से देखते हैं कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी sin 2x ओवर x का आंसर 0 के इक्वल आ चुका है क्योंकि ये इक्वल का साइन है तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि अब हम इसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी s
देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है कि लिमिट थीटा टेन टू माइनस इनफिनिटी कास थीटा ओवर थ्री थीटा गिवन है तो हमने इसमें लिमिट को फाइंड करना है तो एक बात का खास ख्याल रखें कि ये कास थीटा गिवन है कास थीटा का आंसर हमारे पास इक्वल होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें कास थीटा का आंसर माइनस और वन के दरमियान में होता है आप यहाँ थीटे की जगह कोई भी इंटीजर पुट करके देखें यानी कि मैं यहाँ शो करवाऊँ कि थीटा इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव नेगेटिव वन पॉजिटिव नेगेटिव टू अप टू सो वन ठीक है जब हम ये पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे क्योंकि अगर हम माइनस की वैल्यू रखेंगे तो काज माइनस को इग्नोर कर देता है तो पॉजिटिव वैल्यू जब रखेंगे तो उसका आंसर हमें माइनस वन और वन के दरमियान में मिलता है तो कहने का मतलब ये है कि लिमिट थीटा टेन टू माइनस इनफिनिटी काज थीटा और थीटा है इसमें काज थीटा का आंसर को हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि माइनस वन लेस देन इक्वल टू काज थीटा और लेस देन इक्वल टू वन यानी कि काज थीटा का आंसर माइनस वन और वन के दरमियान में होता है अब यह थीटा की जगह जीरो पुट करें या वन पुट करें टू पुट करें आपको आंसर माइनस वन और वन के दरमियान में मिलेगा आप देखें तो मुझे वैल्यू चाहिए काज थीटा डिवाइड बाई थ्री थीटा की अब यहाँ मुझे थ्री थीटा नहीं है तो यानी कि होल इक्वेशन को थ्री थीटा पर डिवाइड करना पड़ेगा ये माइनस वन डिवाइड बाई थ्री थीटा इससे मैं थ्री थीटा से डिवाइड कर देता हूँ लेस देन इक्वल टू काज थीटा डिवाइड बाई थ्री थीटा और लेस देन इक्वल टू वन ओवर थ्री थीटा से हमने इक्वेशन को थ्री थीटा से डिवाइड कर दिया है तो उसके बाद देखें अब हम इसको सोल्व करें या इसको सोल्व करें हमारी अपनी मर्जी है अगर इन दोनों का आंसर जो आएगा वो कास थीटा और थी थीटा के इक्वल होगा तो मैं सोल्व करता हूँ कि लिमिट अप्लाई करेंगे एंड थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ कि वन ओवर थ्री थीटा तो वैल्यू उसको पुट करें जहाँ थीटा होगा उसकी जगह मुझे माइनस इन्फिनिटी पुट करना होगा थ्री इंटू माइनस इन्फिनिटी तो सिंपलीफाई करेंगे तो वन ओवर माइनस थ्री इन्फिनिटी से मल्टीफ्लाई होगा तो इन्फिनिटी ही होता है तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा इसका समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो आंसर जीरो होता है मैं थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी वन ओवर थ्री थीटा को मैंने सिंपलीफाई किया तो उसका आंसर मेरे पास जीरो आए जब जीरो को मैं यहाँ पुट करूँगा तो जीरो इक्वल होगा का थीटा ओवर थ्री थीटा के तो यानी कि लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी सो आप यहाँ लिखें लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनी थीटा टेन टू माइनस इन्फिनी काज थीटा ओवर थ्री थीटा इसका आंसर हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा क्योंकि जब हमने इसको सिंपलीफाई किया तो इसका आंसर अगर जीरो है तो काज थीटा और थ्री थीटा का आंसर भी हमने कहा कि वो जीरो के इक्वल होगा क्योंकि वो इक्वल का साइन है ये देखें उसके बाद भाई सैंडविच थ्योरम तो ये सैंडविच थ्योरम बेसिकली है जिसके थ्रू हमने इसको प्रूव किया है जी देखिए ये हमारे पास सेकेंड मैथड है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का के लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी हो काज थीटा और थी थीटा हम इसकी लिमिट को कैसे फाइंड करेंगे तो एक बात हम सभी जानते हैं कि काज थीटा का आंसर हमारे पास माइनस वन और वन के दरमियान में होता है और ये क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करता है कि अंदर जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं सिर्फ वही पॉइंट्स अपनी हद तक महदूद हैं माइनस और वन से आगे हम नहीं जा सकते यानी कि वन से राइट हैंड की तरफ नहीं जा सकते और माइनस से लेफ्ट हैंड की तरफ नहीं जा सकते माइनस भी शामिल है वन भी शामिल है और उसका इंटीरियर पार्ट भी शामिल है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि थीटा की जगह हम अगर जीरो पुट करें पॉजिटिव नेगेटिव वन पुट करें यानी कि कोई भी इंटीजर पुट करें उसका आंसर हमारे पास माइनस वन और वन के दरमियान में हमें मिलेगा तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि काज थीटा और इस चीज़ इस इंटरवल को मैं अपनी आसानी के लिए कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि माइनस वन लेस देन इक्वल टू काज थीटा और लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव वन यानी कि काज थीटा का आंसर माइनस वन और वन के दरमियान में होता है मुझे वैल्यू चाहिए काज थीटा और थ्री थीटा की यानी कि थीटा को भी मुझे थ्री पर डिवाइड करना पड़ेगा तो देखें ये माइनस डिवाइडेड बाई थ्री थीटा लेस देन इक्वल टू काज थीटा डिवाइडेड बाई थ्री थीटा और लेस देन इक्वल टू वन ओवर थ्री थीटा के अब देखें मुझे वैल्यू चाहिए लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी एक के साथ मुझे माइनस इन्फिनिटी लगाना होगा तो मैं इम्पुट करता हूँ कि देखें लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी ये माइनस वन ओवर थ्री थीटा को मैं वैसे लिख देता हूँ और ये लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी और ये कास्ट थीटा ओवर थ्री थीटा है तो मैं इसे वैसे लिख देता हूँ कास्ट थ्री थी कास्ट थीटा ओवर थ्री थीटा अब ये लेस देन इक्वल टू का साइन है इसे वैसे लिखें फिर अगेन लिमिट अप्लाई करें हर एक के साथ मैं लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ तो ये माइनस इन्फिनिटी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और ये वन ओवर थ्री थीटा गिवन है तो यहाँ वैल्यू पुट करें वन ओवर थ्री थीटा अगर आप गौर से देखते हैं तो जहाँ थीटा होगा उसकी जगह मुझे माइनस इन्फिनिटी पुट करना होगा तो ये देखें ये माइनस वन है इसमें वैसे लिखता हूँ माइनस वन डिवाइड बाई थ्री इंटू थीटा की जगह मुझे माइनस इन्फिनिटी पुट करना है और ये लेस देन इक्वल टू इसमें वैसे लिख देता हूँ लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनी क्योंकि इसकी तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है थीटा डिवाइड बाई थ्री थीटा लेस देन इक्वल टू अब इसमें जब थीटा होगा उसकी जगह माइनस इन्फिनी पुट कर दें उसके बाद देखें माइनस वन है ये हमारे पास ये माइनस
फिर उसके बाद देखें समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो आंसर जीरो होता है लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी ऊपर देखें कॉज थीटा डिवाइड बाई थ्री थीटा की बना है और ये लेस देन इक्वल टू समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो जो अब जीरो होता है हमारे पास और माइनस जीरो के साथ नहीं लगाया जाता बेस इक्वली जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप गौर से देखते हैं कि लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी कॉज थीटा और थ्री थीटा का आंसर जीरो के इक्वल आ चुका है क्योंकि ये इक्वल का साइन है तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि सो लिमिट थीटा टेन टू माइनस इन्फिनिटी काज थीटा ओवर थ्री थीटा आंसर विल बी इक्वल टू इसका जीरो होगा हमारे पास जी तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का आंसर है एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर का जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है कि लिमिट टी टेन टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस टी प्लस साइन टी डिवाइड बाई टी प्लस कास टी की अगर इस टी की जगह डायरेक्ट में इनफिनिटी पुट कर दूँ तो मेरे पास इसका आंसर इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म बनेगा जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एक्जिस्ट नहीं करता तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट गी है हमारे पास टी टेन टू माइनस इनफिनिटी ऊपर वाले वेरेबल में इसमें टी को कॉमन निकाल रहा हूँ टी को कॉमन निकाल लें तो वह बचेगा टू और टी माइनस इस टी को कम निकाल रहे हैं तो यहाँ वन बचेगा प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय टी से क्योंकि अगर हम टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास वापस अगेन हासिल होगी तो उसके बाद देखें इधर से भी मैं टी को कम निकाल रहा हूँ तो अंदर हमारे पास बचेगा वन प्लस काज टी डिवाइडेड बाई टी के तो अब टी से टी को कैंसिल आउट कर दें लिमिट है हमारे पास टी टेन टू माइनस इन्फिनिटी और ऊपर देखें टू ओवर टी माइनस वन प्लस साइन टी ओवर टी की है डिवाइडेड बाई वन प्लस काज टी ओवर टी है अब जहाँ हमारे पास टी होगा उसकी जगह इन्फिनिटी पुट कर जी तो देखें टू डिवाइड बाई जब टी होगा उसकी जगह मैं माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ माइनस वन प्लस साइन टी डिवाइड बाई इस टी की जगह मैं माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ इस टी को मैं वैसे रेंट देता हूँ डिवाइड बाई देखें ये वन है प्लस काज टी डिवाइड बाई इस टी को मैं वैसे रेंट देता हूँ और इस टी की जगह मैं माइनस इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ उसके बाद देखें ये समथिंग ओवर इन्फिनिटी का आंसर जीरो होता है और ये माइनस वन और ये देखें समथिंग ओवर इन्फिनिटी यानी कि इसका आंसर भी हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा और ये हमारे पास वन है और ये समथिंग यानी ओवर इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर भी जीरो होता है सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन हमारे पास इसका आंसर बनेगा जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है कि लिमिट आर टेन टू इन्फिनिटी आर प्लस साइन आर डिवाइड बाई टू और प्लस सेवन माइनस फाइव साइन आर तो अब यहाँ से हम आर को कॉमन निकाल रहे हैं तो देखें लिमिट है आर टेन टू इन्फिनिटी ऊपर में से वेरिएबल में से मैं आर को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास अंदर वन प्लस साइन आर ओवर आर बचेगा डिवाइडेड बाई इसमें से भी मैं आर को कॉमन निकाल रहा हूँ कॉमन निकालेंगे तो टू आर डिवाइड बाई आर और प्लस सेवन ओवर आर और माइनस फाइव साइन आर देखें माइनस फाइव साइन आर ओवर आर बचेगा तो उसके बाद देखें अब आर को आर से कैंसिल आउट कर दें इस आर से ये आर कैंसिल आउट होगा तो उसके बाद देखें लिमिट है हमारे पास आर टेन टू इन्फिनिटी और देखें वन प्लस साइन आर ओवर आर है यानी कि इसमें लिख सकता हूँ वन प्लस साइन आर ओवर आर के डिवाइडेड बाई देखें तो यह हमारे पास बचेगा टू प्लस सेवन ओवर आर माइनस फाइव साइन आर ओवर और के अब हमारे पास जहाँ और होगा उसकी जगह हम इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं और इसका आंसर ही फाइनाइट आएगा जी तो देखें ये लिमिट है हमारे पास अब देखें ये वन और प्लस साइन आर देखें वन प्लस साइन आर को मैं वैसे लिख देता हूँ कि ये साइन आर है और इस आर की जगह मैं इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ और डिवाइडेड बाई देखें टू प्लस सेवन ओवर आर की बना टू को मैं वैसे लिखता हूँ प्लस सेवन ओवर आर की जगह मैं इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ और ये देखें माइनस फाइव साइन आर साइन आर को वैसे लिखें डिवाइडेड बाई इस आर की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें सिंपलीफे करते हैं देखें ये वन है प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी होता है जॉब जीरो होता है डिवाइडेड बाई ये टू है प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी यानी कि जॉब जीरो माइनस या भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी जॉब जीरो सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर वन ओवर टू बनेगा जी तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी का आंसर